Et bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, bonjour Viron Let's go Bienvenue mesdames et messieurs sur un nouvel épisode de notre série sur Starfield. Je suis très content de vous retrouver et j'ai plein de choses à vous dire par rapport à cette aventure et on va commencer tout de suite. Donc mesdames et messieurs, vous avez raté un petit bout de l'aventure mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas... Pas grand chose, je vais vous faire un résumé très rapide et vous aurez les images qui ont été tournées en stream. Mais à ce moment-là, je pensais pas vraiment en faire une vidéo. Bref, donc souvenez-vous de ce cher Mohara, on essayait de retrouver son vaisseau dans l'épisode précédent. Finalement, donc son vaisseau, on l'a retrouvé. Il se trouve qu'il était envahi par des bandits de l'espace, donc on a accosté le vaisseau, on a tué les bandits, on a retrouvé Mohara qui nous a filé un nouveau morceau de la relique. On est content, et de là, qu'est-ce qu'on a fait ben, on l'a ramené à la loge sur euh, la planète principale. De là, la quête principale s'est ouverte en nous donnant plusieurs embranchements, dont un embranchement qui nous a fait rencontrer Samco, qui, euh, lui, serait un expert sur la Confédération Liberastra. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas encore vraiment, on va le découvrir, j'imagine. Et donc, Samco nous a rejoint avec euh, sa fille, je crois, Korako, euh, donc sur notre aventure à l'intérieur du vaisseau. Et lui suivra, je pense, et sera un compagnon qui va nous suivre pour la prochaine suite de quêtes qui concernera donc Liber Astra. Peut-être qu'on ira faire ça aujourd'hui dans l'épisode. On en a aussi profité pour un petit peu pimper le vaisseau. Voilà, on y a rajouté quelques réacteurs. On a rajouté aussi un petit peu d'espace à l'intérieur. Bref, on l'a un petit peu amélioré pour découvrir surtout comment fonctionnait le système d'amélioration des vaisseaux. Et le gros truc qu'on a fait et que j'ai trouvé absolument extraordinaire, mais c'est complètement de la quête secondaire, c'est que nous nous sommes rendus sur Nova. Vous savez, c'est la ville d'origine de notre personnage. Euh, et donc sur cette ville, c'est un petit peu un thème cyberpunk, la ville, il euh, y a plein de néons lumineux partout, euh, donc on est clairement sur une ville, euh, je crois, qui est dans les airs, puisque ça, je pense que c'est une planète gazeuse, et donc on est clairement sur un thème cyberpunk, et on a rencontré, le, vous savez, cette euh, quête qu'on a récupérée où j'ai fait mon CV, je pense que c'était dans l'épisode 2, vous savez, j'ai menti complètement sur mon CV en postulant donc à une offre d'emploi. Eh bien, j'ai euh, du coup été accepté sur cette offre d'emploi-là et j'ai rejoint une espèce de... C'est pas une confrérie, mais une espèce de multinationale, une, une giga entreprise, une corporation pour laquelle je suis en train de bosser. Franchement, ils n'ont pas forcément des préceptes très... Euh, Très friendly, mais la planète est très cool. Il y a l'air d'y avoir plein de choses à faire. Et donc, c'est de là qu'on va commencer l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, maintenant que le petit résumé a été fait, bah, je pense qu'on va pouvoir y aller tranquillou. Donc, c'est le fameux endroit dont je vous parlais, bien sûr. C'est un petit peu la tour de la méga corporation euh, pour laquelle nous travaillons pour l'instant. Mon personnage étant un enfant de néon, je ne sais pas encore s'il a envie de se venger de cette corporation ou s'il si, euh, a envie d'y bosser pour monter dans les échelons finalement euh, de la société, de l'endroit qu'il a vu naître et dans les rues dans lesquelles il a grandi finalement pour dire ben bah, voilà, avant j'étais un enfant des rues, maintenant euh, bah, j'ai pris du galon. En gros, on verra. On verra un petit peu où le roleplay de cette aventure nous mènera. Sachez aussi, et dernière chose que je voudrais vous dire très rapidement, le jeu est pas forcément bien accueilli par tout le monde, etc. Moi, je pense qu'il faut gratter la surface et il faut y aller pour, pour vraiment en profiter. J'ai le sentiment de jouer à un Fallout, mais dans une, un Fallout en fait version épopée spatiale. Première chose, et puis euh, bah, deuxième chose, c'est que j'étais pas sûr d'en faire un let's play en vidéo ou pas. J'ai beaucoup hésité. Et en fait, finalement, je me dis, si j'hésite et si je le fais pas pour des raisons de, euh, de référencement sur YouTube, parce que si vous faites une vidéo qui est moins vue que la précédente par rapport à la suivante, etc. Bref, et si on fait que du arc, en fait, c'est dommage, on peut passer à côté de let's play qui peuvent être cool. Notamment, je pense encore une fois, et je compare avec let's play sur Fallout 4, qui était vraiment un let's play en dynamique de cette chaîne. Ce qui fait que, mis tout ça bout à bout, j'ai décidé de me dire, ok, go, on y va, on se fait plaisir, et on kiffe la vibe sur Starfield. Regardez cet endroit, je trouve qu'il est absolument magnifique. Voilà Alors il y a plein de lieux à visiter, hein. le jeu regorge de choses à faire, de lieux à visiter, c'est monstrueux. Vous croisez des quêtes dans tous les sens, mais vous n'avez pas d'indicateur qui vous les donne, ça favorise l'immersion. Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est génial c'est vraiment génial. Vous allez entendre des PNJ discuter, parler d'un truc. Ils vont dire Ah oh, putain, t'as vu machin, il a tué un tel, et du coup, on sait pas qui est le, le tueur. Et en fait, ça va vous ouvrir une quête qui va vous permettre d'enquêter de, justement et de savoir bah, euh, qui finalement a, a fait ce meurtre, pourquoi. Et puis parfois, vous allez pouvoir remonter sur des trucs absolument extraordinaires. Mais bon, bref. Nous, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on continue une mission qui m'a été filée donc ici par, par, par notre fédération qui s'appelle Ryujin Industries. On doit se rendre à Aquila City. Et pourquoi on va faire ça Ça tombe bien parce que euh, Samko avec Cora, sa fille, sont dans le vaisseau et ils veulent aussi qu'on se rende à Aquila City. Donc c'est ce qu'on va faire. 
On va y aller tout de suite. Du coup, allons-y. Prenons ici l'ascenseur qui nous mène aux portes spatiales. Évidemment, vous pouvez aller regarder la rediffusion du stream si jamais euh, vous avez loupé des trucs et que ça vous intéresse de voir ce que vous avez potentiellement loupé. Allez, check le stream. Voilà. Donc, comme je vous disais... Ah non, je vous ai dit que c'était une géante gazeuse, je me suis trompé. C'est une planète recouverte d'eau, je pense. J'ai pas envie d'aller me baigner. Et regardez, donc on a un peu modifié le vaisseau. Et on l'a peint et tout, on a rajouté des... Euh, on a rajouté des réacteurs, on a rajouté un espace à l'intérieur, un peu de déco. Franchement, je suis plutôt content du résultat. Il claque bien. Donc apparemment, sur cette planète, ils généreraient leur, euh, leur énergie à l'aide des éclairs qui frappent régulièrement la surface. Intéressant. Intéressant comme concept. On devrait arriver sur Aquila normalement. En approche. Vous venez d'entrer dans l'espace de la Confédération Liberastra. Salut. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Non, y'a rien. Je suis aussi clean Vous pouvez atterrir. que la propreté elle-même. Alors, Aquila. Comment je peux euh, sauter directement sur Aquila c'est quoi C'est cette planète Attendez, est-ce que je regarderai pas un petit peu le système solaire, à quoi il ressemble Aquila, effectivement, c'est la planète. On va la scanner. Il y a des traits sur les planètes qu'on ne connaît pas, ok. Pas mal de ressources. Bon. Ok, donc Aquila City, elle est là-bas. Allez, parfait. Évidemment. Oh là <rire> Ok. Ça fait ville euh, thématique cowboy un peu, j'ai l'impression. Hein. Bon, il faut que je répare mon vaisseau. Vous avez vu, il y a des étincelles, il fume et tout. Il faut que je le répare, il faut que je trouve quelque chose pour euh, aussi pouvoir le réparer pendant qu'on est euh, en mission. Il est dans un sale état, le pépère. Hein. Salut Sam Bien, on y est. Vous allez pas vous dégonfler. Parce qu'une fois lancé, vous m'aurez sur le dos jusqu'à la fin. Ouais, t'inquiète. Coral vient pas En général, elle reste à bord du vaisseau. Il me reste encore pas mal d'années avant de la laisser s'enfiler des whisky dans un bar paumé. <rire> bah, allez, ok. Euh, Allons-y, Sam. Avant de partir, il faut que vous sachiez une chose. Je suis un co. Comme dans Solomon Co, premier homme à poser le pied sur Aquila. Vous vous souvenez de la légende dont je vous ai parlé Non. Celle qui pourrait être liée à un artefact. Ah oui. C'est un peu une histoire de famille. Après la fin de la Terre, Solomon a passé des années à cartographier Aquila. Et il a trouvé une toute petite parcelle de néant sur ses capteurs. Le genre de néant que produit un artefact. Il l'a appelé le « Nivide. Selon lui, même la faune sauvage d'Aquila s'en approcherait pas. Ok, donc on trouve ce « Nivide et ensuite on trouve l'artefact. Les cartes de Solomon sont précieusement gardées par la galle banque locale. C'est par là qu'on commence. Ah, on va braquer une banque. Cool, Sam. Cool. Tu commences à me plaire. Du coup, elle fait quoi elle vient avec nous euh, Non. Je dois vous dire quelque Tenez. Chose ah, elle veut vous. nous parler, mais plus tard. C'est quoi Merci C'est quoi Je vois que vos parents vous ont appris les bonnes manières. Je l'ai repéré à notre dernier périple. Ça fait partie du package. Oh, je suis sûr qu'il nous a filé une, une, un chapeau et tout. Ne <rire> vous attendez pas à être payé pour ça, mon brave. Même pas dans mes rêves les plus fous. <rire> je garde l'œil ouvert. Revenez me voir de temps en temps. J'en aurais peut-être trouvé d'autres. Ok. Ah, de l'iridium, d'accord. Mais attends, tu On peux pas venir avec nous coffre de la Ah oui, non, si, c'est bon, il est, il est là. C'est bon, alors. Bon, excuse-nous, Sarah. Ça raccroche Eh, hey, Sarah, je te rappelle, je te rappelle. <rire> Le gros lourdeau. Bon, très bien. Alors, il faut que je trouve la personne qui peut réparer mon vaisseau. J'ai un cargo qui doit arriver. À qui la est toujours animé. Ok. Y'a pas la balise de commerce euh, de trade machin truc là Oh ça a l'air incroyable encore hein. Ship service, ok c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Il va falloir que euh, Il va falloir que je demande des réparations pour le vaisseau. Un technicien de libre. 
C'est tellement immersif. Vous voulez acheter le nouveau réacteur Il est encore sous garantie. Oui, je pourrais avoir Monsieur une voiture. <rire> Pourquoi faire Politique d'entreprise. Ça vous dérange si je l'écris sur une feuille volante Tant que c'est écrit et signé, ça pourrait même être sur une tranche de pain. J'ai un autre cargo qui a besoin d'une autorisation pour nouveau départ après celui-là. Inspectez votre vaisseau à la recherche de Calovor tous les deux trois atterrissages. Elles provoquent de sacrés dégâts si on les laisse faire. Bon, bonjour Hé hey, Que puis-je faire pour vous J'ai besoin de réparation pour mon vaisseau. Vous avez réussi à atterrir ici. Alors, j'imagine que ça doit être réparable. Par contre, c'est 1000 balles, quoi. C'est tarif unique. Mais attends, à chaque fois, je peux payer, genre... Euh, Est-ce que c'est ça qui me permet de le réparer après Qu'est-ce qu'il a comme vaisseau avant Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Oh la vache Oh le watchdog Oh il me transporte Wouah <rire> C'est quoi ça Comment il coûte celui-là 122 000 Ah oui quand même Eh mais ça c'est quoi C'est un vaisseau... Euh... C'est un vaisseau ville en fait Econo Hall. Sympa, hein, sympa. Bon, on l'a déjà vu, je crois. Celui-là celui -là aussi, le H, on connaît. Ok, celui-là aussi. La batteuse. Ça, je pense que c'est un vaisseau de bagarre. Oh, c'est insane. C'est trop bien. J'ai hâte d'être riche. Hein. <rire> ok, salut. Allez, c'est tout bon. Let's go. Rentrons dans Aquila City. On va voir un petit peu ce que cette ville nous réserve. Bonjour. Plus un geste. Oh. Par ordre du marshal Daniel Blake, je vous informe que nous avons un problème à la Galbank. Tiens donc. Les citoyens peuvent être en danger. Je vous conseille de rester à l'écart. On s'ennuie jamais par ici. Je vous connais. Vous êtes Samco Le marshal sera ravi d'être épaulé par un autre ranger de la Pola. Je crains que vos informations ne soient légèrement obsolètes. <rire> le sourire forcé, quoi. C'est quoi le problème Tout ce que je sais, c'est qu'une tentative de braquage a dégénéré. Si vous voulez connaître toute l'histoire, demandez au Marshal. Tiens, donc, ils sont venus faire la même chose que nous, du coup. Et euh, comment je peux rejoindre la Galbank C'est juste derrière moi, à droite. Ok. Les lieux sont bouclés, alors mettez-vous à l'abri. Sauf si vous pouvez aider. Oh, on va aider, on va aider. Si des gens... Euh, je m'en souviendrai. Si vous pensez pouvoir donner un coup de main, adressez-vous au Marshal. Oui, bien sûr. Aux dernières nouvelles, la situation était tendue. Je doute que ces braqueurs nous laissent gentiment entrer dans la salle des coffres de la Galbank. Monsieur, si t'inquiète. la situation. C'est compris Si quelqu'un s'approche d'ici, un des otages mourra. <rire> c'est exigences à un moment donné Trouvez quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on le fera peut-être. Et ben voilà, c'est nous. Comme qui Ni vous, ni l'un de vos rangers, ni un des agents de la ville. Et comment je suis censé faire alors C'est nous, c'est nous. Oh, J'arrive, hein. Pas chanter un petit peu, je vais voir, il y a un marchand d'armes, je crois, là. Oh, établi d'armes. Bonjour Deux secondes, je, je peux Oui Ok. Alors, il y a un truc que je voulais faire sur... Euh, sur... C'est lequel Sur... 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 C'est sur celle-là. Donc sur mon arme silencieuse, je voulais changer la culasse automatique et mettre une culasse semi-automatique. Le problème, c'est que je peux pas. Donc je vais demander au jeu, c'est comme dans Fallout, de suivre et de me montrer les... Euh, les euh, le, où est-ce que je pourrais trouver les ressources dont j'ai besoin Il me mettra une petite loupe à chaque fois que je les verrai. Voilà, ça déjà c'est la première chose, donc c'est cool. C'est fait. Et après, il faudrait que je vois si on peut pas fabriquer des munitions. Bonjour Pour moi, voyager dans la Confédération libère Astra sans une arme éprouvée, c'est chercher des problèmes. Évidemment. Montrez-moi ce que vous ne avez. Ne faites pas regretter. Tout de suite. Tout de suite. Euh, Qu'est-ce que t'as comme arme Ok, ok. Attends, mais c'est les miennes ça ah non, elle a le même... Euh, le vieux fusil à pompe du vieux monde. Ok. Oh. L'effaceur. J'ai combien J'ai 23 000. Ok, il faut pas qu'on dépense non plus euh, bêtement. Allez, salut Très bien. Oh. Sympa. Maintenant, il faudrait que je trouve le docteur. Il doit bien y avoir un docteur. Tiens, il y a un Chunks ici aussi. Chunks, c'est une euh, sorte de multinationale de bouffe. C'est genre McDo en gros, quoi. Et toutes les, euh, tous les repas sont faits sous, sous des petits carrés. Le principe est juste extraordinaire, je trouve. Donc, le euh, fait vraiment moche à Aquila City, mais très rigolo. En fait, euh, je cracherai pas dessus. Ouais, en fait, bien hein, manger des petits chunks, hein, bien sûr. 
Alors, The Rock. Terra Corbeau. Où est-ce qu'il y aurait un Midtown Minerals Vous des mineurs Le rocher. Ah, C'est génial. Hein. Le QG des Rangers. Et un bar correct aussi. Ok, si on cherche des quêtes, des choses comme ça, il faut aller au bar. Mais vous vous rendez compte La somme, la quantité de... de on pourrait faire tout et n'importe quoi. C'est monstrueux. Il y a un autre magasin d'armes ici, je vais aller jeter un coup d'œil. Aquila est l'une des plus anciennes villes des systèmes occupés. Bonjour, bonjour. Chaque arme à feu est garantie par la rédo. Montrez-moi votre sélection. Voilà ce que j'ai en stock actuellement. Allez, un petit fusil sniper là. Oh. L'excellence. Pistolet rare. Il est cher aussi, hein. Il est rarement cher. Ah ben voilà, officier des rangers. Mmh, cadence de tir 14. Canon long, lunettes de reconnaissance, frein de bouche, munitions transpasseuses, haute sensibilité. Ok, voilà, si je peux lui mettre un petit silencieux dessus, et on est bien. Remplacer le frein de bouche. Et mettre un petit silencieux. Ça tire quoi Calibre 50. Oh là, attendez, ça tire des gros trucs, ça. Vas-y, attends, j'achète. Il y a du calibre 50 en, en munitions Normalement, oui. Calibre 50 sans étui. Ça doit être ça, je pense. Je prends tout. J'ai tout pris. Bon, on a dû nettoyer le graffiti sur le stand encore une fois. Pourquoi ah oui, effectivement, il y a un stand pas. de tien. C'est pas comme si je J'ai besoin d'un endroit pour mettre les prototypes à l'épreuve. Le stand reste. Ok. Vous... Je vais mettre ma nouvelle arme en raccourci. Euh, elle est où Tac. Ah, il faut que je fasse gaffe parce que ça, c'est une arme volée. Normalement, il devrait pas forcément me repérer, mais bon. Hop. Et je la veux en raccourci ici. Vous savez que la bande va revenir et, et traîner. Au pire. Laissez les faire. On leur doit bien. Oh, let's go. Et, quelques graffitis. et là. Ça ne quand même pas être si voilà. mauvaise que ça. Oui, bien sûr. Pardon, madame, excusez-moi. Tac, est-ce que je peux changer Frein de bouche, silencieux. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut du polymère. Bah, pareil, on va suivre. Allez. Bon, allez, c'est bon, j'ai fini mes emplettes. Lui c'était le marchand général du coup Et puis euh, bah, Je pense qu'on va aller voir euh... On va aller voir le gars qui est là Bonjour Marshall Je vais reculer maintenant euh, Qu'est-ce qui se passe Nous avons une prise d'otage sur les bras Alors reculez Ou je demanderai aux gardes de vous emmener Ah c'est stylé vous avez vu il était de dos au début Et puis finalement il s'est retourné au fur et à mesure de la discussion Écoutez, on dirait que vous avez besoin d'aide. Sans vouloir être mal poli, on se connaît pas. Encore Maintenant, Reculez, s'il vous plaît. Le meilleur d'Aquila City, à ce que je vois. Il a mis le temps de s'ennuyer. Eh ben merde alors. Samco. Ça fait un bail. J'imagine que t'es pas là pour reprendre l'insigne. Écoute, Sam. Je veux que tu saches que je te tiens pas responsable de ce qui s'est passé. Mais les autres, ils ont peut-être pas le même son de cloche. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je suppose que je vais en entendre des cloches. Mais je te remercie. Tu sembles être dans une belle panade ici. Mon acolyte pourrait bien te rendre service. Ok, Sam. Je fais confiance à ton jugement sur ce coup. Des types du gang de chaud ont tenté de braquer la banque, mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Écoutez, ils ont déjà dû exiger des, des, exprimer des exigences à l'heure qu'il est. Ils veulent pas me parler. Ils font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. Ah bon En d'autres termes, ils avaient pas prévu ça. Et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Bon. Si j'arrive à me glisser à l'intérieur sans qu'ils me voient, je pourrais les éliminer rapidement. On devra peut-être en arriver là. Mais je veux que vous leur parliez d'abord. Oh. Découvrez ce qu'ils veulent et revenez m'en informer. Okay. Allez-y doucement. Cherchez toutes les occasions de désamorcer la situation. Ça va aller. Hey, vous oui. êtes dans la banque. J'envoie quelqu'un négocier. Alors tirez pas. Sécurité ma... ici, c'est qu'une vaste blague. On Allez, j'y vais. J'ai fait ça toute ma vie, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allô Alors comme ça, vous venez pour négocier Oui. Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Tant que c'est l'œil, ça va, hein. Écoutez, comment vous appelez-vous euh, C'est euh, Jed. 
Jen Bullock. Ah, vous êtes de la famille de Sandra Sandra Bullock C'est un plaisir de vous rencontrer, Jed. Je m'appelle ah, Mutsu. Quelle politesse. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglo avec nous Bah... Vous pouvez pas. <rire> C'est ça le truc. Euh... <rire> Écoutez, Jed. Vous n'êtes pas le seul à avoir des ennuis avec la loi ici. Je vois. Ok. Discutons. Dites-moi vos exigences. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial et un vaisseau. On libérera les otages dans un endroit sûr du système. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées et le Marshal et son équipe pourront les récupérer. Non, Jed, c'est pas possible ça. Lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. Jed, 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 c'est pas possible ça. C'est une sacrée exigence, mon petit Jed, quand Alors même. Alors à vous de persuader le Marshal que ça l'est pas. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide, propre, simple, vous voyez. Alors, euh, essayons de garder la tête froide, ok Parce que mes gars deviennent fous là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Ok, pardon, j'ai eu un souci, un bug de son. Écoutez, Diad, je vais transmettre vos demandes au Marshall, ok ça, oui. J'avais pas envie de les persuader de rentrer dans la banque ou de se rendre. J'avais surtout envie, moi, de pouvoir rentrer dans la banque. Rencontré pour récupérer ce qu'on cherche. Il y a perdu un bon, Marshall J'ai entendu chacun de ces mots. Il parle trop fort. Une preuve de fatigue. La peur et la fatigue se font sentir. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Ça nous met dans une situation vraiment périlleuse. Je sais, Marshall. L'heure n'est plus aux négociations. Vous savez ce qui doit être fait. Ouais, vous avez raison. Vous avez donné une chance à ces gosses. Maintenant... Ils doivent assumer le chemin qu'ils ont pris. Exactement. Le problème, c'est qu'ils nous surveillent constamment, mais gardez-moi. Si on essaye de donner l'assaut, ils nous verront venir. C'est pour ça que je vais y aller. J'essaierai de les prendre par surprise. Vous vous portez volontaire Vous avez du cran, c'est sûr. Ça va, ça va. Mais je peux pas nier que c'est un bon argument. Ils s'y attendront pas. On peut la jouer de deux façons. Vous pouvez demander à voir les otages et une fois à l'intérieur, faire ce que vous avez à faire. Si vous agissez vite, vous devriez pouvoir les éliminer avant qu'ils aient une chance de riposter. Mais il faudra pas rater votre coup. Il y a aussi une porte à l'arrière. Leur attention se porte principalement sur le devant de la banque. Ils la surveillent certainement moins. Cette clé devrait l'ouvrir, si elle n'est pas barricadée comme celle de devant. Dommage hein, pour la synchronisation labiale. Hein. Le gang de chaud nourri. Merci, hein, Marshall. Merci, merci. Mon mari est là -dedans. Bien, bien, bien. On a la clé de la banque. On progresse, on progresse. Alors, la porte arrière. La porte arrière. Ok, elle est là, bonjour. TV dit que la situation empire avec les spatiards et la flotte. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. On fait quoi On va prendre le pompe. <rire> Écoute, Sam, on n'avait pas le choix, ok J'ai vu que ça t'avait pas plu. Mais on n'avait pas le choix, Samy. C'était quoi ce bruit <rire> On va commencer à se marrer. Chut, Samy, fais pas le fou. Ne <rire> parlez pas de ce bruit, Tora, d'accord Ouf Ouf Intervention musclée Ok Ça va Merci beaucoup J'ai deux héros maintenant Solomon Co et vous Et ouais mon gars <rire> C'est comme ça qu'on fait Sam Alors euh... Ne regardez pas Très bien. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici Oh, ce braquage-là Oh là 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 C'est trop bien, franchement. C'est trop bien. Euh, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici Tita tita tout. C'est où C'est où C'est où Retour dans l'inconnu, le nid vide. Terminer le braquage avorté. D'accord. 
Mince. Donc ça veut dire qu'on va... On, on peut pas récupérer... On peut pas récupérer ce qu'on était venu chercher du coup. Bonjour. On vous doit tout. Ouais, je sais. Au pire, on a toujours... Euh... On a toujours... Euh, comment On a toujours la clé, si jamais on doit pouvoir rentrer. Alors, mini-jeu des aligneurs. Bon, comme d'habitude, je vais chercher le bon positionnement. Et tac. Tac. Et les deux derniers. Ok. Aucun verrou. Crédit. Ouais. Un kit de soins. Ouais. Effectivement, aucun verrou ne me résiste. J'en ai même passé un niveau. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut piquer d'autre ici Dossier, machin, on s'en fout. Ah, s'ils si disent que des trucs ont disparu, je pourrais dire, bah écoutez, c'est probablement les voleurs, hein. J'ai vu des petits gamins qui ont réussi à s'enfuir derrière, là. <rire> ça doit certainement être ça, hein. Oh, c'est quoi ça Poignée et taux. Liquide de refroidissement, ça on prend. Ah oh, vas-y, on prend aussi. On sait jamais, on sait jamais. Ça peut nous servir hein, dans une autre vie. Oh, attendez. Un conduit d'aération. Ah, l'enduit, on avait besoin. Ah, pas mal ça. Il y a donc des possibilités de, de, de faire tout ça silencieusement. En mode un peu infiltration et tout et tout. J'aime beaucoup. Ah mince, la sonnette, je voulais appuyer dessus, mais finalement je l'ai volée. que le Marshal saura vous récompenser. J'espère aussi, parce que franchement... Euh... Voyons voir. Voilà, voilà, Marshal. Problème réglé. Ils tiennent le Marshal. J'ai entendu des bruits de lutte. Les otages, ils vont bien Tout le monde va bien, Marshal. Les otages sont en sécurité. Ça... Je suis content de l'entendre. Ces personnes sont pas seulement des citoyens de la Confédération Liberastra. On forme tous une famille. Pour ce qui est du gang de chaud, on les pleurera eux aussi. Tenez, vous l'avez bien mérité. Merci, Marshall. Vous nous avez tiré d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Pola. La Pola. Si ça vous intéresse, allez au rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. Bon, maintenant qu'il y a plus de 3800, ça va, propre. On va tenter de mettre la main sur ces cartes. Simone, ma chérie. Marc, déménager au centre. Chaque respiration ici est compliquée. Des Beauty en service, ok. Du coup. Euh, donc là, on pourrait éventuellement devenir Marshall. Ça pourrait être très drôle, hein. je vous l'ai dit, évidemment. Au début hein, de, de, de cet épisode, mais la quantité de choses à faire, c'est stratosphérique. Alors, ça va J'imagine que je vais devoir faire un rapport. Oui, un petit rapport. Vous ne mentionnerez pas, évidemment, tous les petits larcins que j'ai pu commettre, bien sûr. Hein, on se mettra d'accord. Très bien. Un petit peu plus tard. Ah, il nous a filé un double de la clé. Ok. Note pour Sam. Pyramide dorée sculptée, récipient en terre cuite. On a déjà trouvé Attends, mec. Attends, mec. C'est celui-là. 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 Et celui-là. Organisateur triangulaire. Et vitrine une tic alien. Pour de bon Vraiment Ah oh mais euh... Le problème c'est que... 
je, je tenterai bien de tous les voler, mais il y en avait un autre, il fallait une vidéo, c'est celui-là. Bouteille exotique, petit distributeur. Je tenterai bien de tous les voler, mais bon. On va claquer des... des... On va claquer des aligneurs pour rien, je sens, parce que si à chaque fois c'est pour récupérer une tique. Donc c'est celui-là. 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 Et celui-là. Presse-papier, presse-papier, sculpture en sable. Ok, bon. Vas-y, viens. Eh, hey, vous conservez que des trucs pourris ici, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Sam Ah oh non, Jacob. Évidemment, cette tête de mule avait flairé le truc. Écoutez, j'ai l'impression qu'on nage en plein drame familial. Il faut que je me mette dans l'ambiance. comme ça tout du long Ouais. Mince. J'espère éviter le domaine. Cora va être furieuse. Bon, Sam. Joue en carte sur table, dites-moi qui est Jacob. Il faut vraiment qu'on en arrive là Il faut qu'on en arrive là. Ok, donc là, mini-jeu de persuasion. Il faut que j'arrive à remplir 4 cases ici. En marquant des points avec les... Euh... Les différents, euh, les différents choix qui sont là. Sauf que vert facile, orange difficile, rouge très difficile. C'est le taux de probabilité pour que ça passe. Donc du coup, on va essayer le vert. Sam, on va au domaine. Je vais finir par le savoir. Peut-être, mais ça rien va marcher. le dire. Sam, tu peux pas travailler. On va pas travailler ensemble si vous me faites pas confiance. Je sais, mais là, c'est personnel. Écoutez, Sam. Je pense que vous me vous sentirez mieux si vous me le dites. Je sais pas. Bon, j'en dirai pas plus. Vous comprendrez bien assez tôt. C'est pas passé. Ok Allons-y. Bon. Très bien. Bah allons voir Jacob. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi Sam Tu veux pas parler, tu veux pas parler, hein, tant pis. Au revoir, merci. Je passerai peut-être pour ouvrir un, banque, euh, un compte euh, à votre banque. Hein. Donc, il faut qu'on se rende là-bas, c'est loin Ah non, c'est bon T'es pas si loin que ça, finalement. Bonjour, Jacob Jacob Tiens, tiens Ça me co décide enfin de remettre les pieds chez nous. Tu sais très bien pourquoi. Ah oui Et pourquoi T'as enfin retrouvé tes esprits T'as réalisé que ta place était ici Je te le demanderai pas une seconde fois. Tu ne l'as même pas demandé une première. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu formules ce qui est plus important à tes yeux que ta famille. Bon, j'aurais pas dû venir. Effectivement. Pointer avec ta recrue de constellation au lieu de ma petite fille. Autant ne pas venir du tout. Vous aidez ça à piller ses ancêtres. Vous ne mettrez pas la main sur ces cartes. Point final. Jacob, Jacob. Jacob. Écoutez. Ça n'a rien à voir avec vous ou vos ancêtres. C'est pour une cause supérieure. Rien n'est plus important que la famille. Rien. Si Sam était resté sur ses terres... Il n'a pas tort. Il le saurait et vous ne seriez pas ici. Ok, ça suffit. Bien. On va discuter tous les deux. En privé. Bienvenue chez toi, Sam. Ne reste pas trop longtemps, ok Comme d'habitude. Une journée sans mourir, c'est déjà une victoire. Bon délire, la famille, en tout cas. Hein. Franchement, je suis content d'être là. Hein. On va passer une un seconde. bon moment. C'est bon. Voyons ce qu'on peut faire. Écoutez... Il a mentionné sa petite fille, Cora pourrait bien nous être utile. Non, non. Enfin, c'est pas un endroit pour elle. Moins elle passe de temps avec Jacob, mieux elle se porte. Sam, c'est son grand-père. On a besoin de ses cartes et elle peut nous aider. <rire> d'accord, d'accord. On va la chercher. Mais si on a d'autres solutions, je préfère qu'on les tente avant. C'est son grand-père, Sam. Chut. Bon, je vais quand même aller parler au papy, on sait jamais. Bon, Vous Jacob. Vous quoi, Constellation bah Alors déjà, je m'appelle pas Constellation, ok 
Et soyez raisonnable, Jacob. On a besoin de ces cartes. Ce n'est pas à vous d'en décider. Ces cartes sont la propriété des co. Elles restent ici. Écoutez, Jacob, vous seriez pas un peu du genre têtu Constellation cherche simplement à poursuivre le travail de Solomon. Vous immiscez pas dans nos affaires. Jacob, j'espère que vous changerez d'avis parce que je ne partirai pas tant que je n'ai pas eu ce que je, je voulais. Vois, vous voulez en venir, mais ma réponse est toujours la même. Il est dur en affaire celui-là. Hein. Plus vite vous accepterez, plus vite on rentrera chez nous. Non, attendez, je tente le plus difficile. Écoutez, Sam honore la mémoire de Solomon à sa manière, en explorant l'espace. Je veux bien reconnaître que Solomon était un explorateur. C'est pas si... Ça me fait mal de le dire. Mais si ça me permet de me débarrasser de vous, alors je vous laisse les cartes. Let's go Elles sont dans l'autre pièce, tenez, la clé. Merci. Bon, t'as failli voir ta petite fille, dommage. Aïe, 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 c'est vraiment trop bien. Carte de Solomon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Il n'y a pas des petits trucs à voler Ça se vend cher, ça. S'il m'a vu. Évidemment que non. J'aimerais bien repartir avec un petit souvenir, moi, d'ici. Genre un chapeau de cow-boy ou des trucs comme ça. Et j'ai plein de marchandises volées aussi. Je sais pas à qui je peux la vendre. Il faudrait que je trouve un receleur. Oh bah merci, Jacob. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je, je prends le sextant, Jacob, ok Allez, bisous <rire> Bon, Sam. Bien, on va voir si on arrive à trouver ce nid vide. Laissez-moi réfléchir. De ce que je sais, les relevés qu'il a obtenus étaient d'abord normaux, puis ils ont chuté. Et aucune créature extraterrestre ou autre n'oserait y pénétrer. Là, j'ai trouvé. Merde. On a un problème. C'est dommage parce que ce jeu, avec une meilleure mise en scène des dialogues, une synchronisation labiale pour la version française un peu mieux travaillée, euh, ça aurait été incroyable. Quand tu vois ce que Baldur's Gate a réussi à faire, tu mets les dialogues de Baldur's Gate dans ce jeu, ça devient une tuerie. Hein. Dites-moi ce qui va pas, Sam. Pour commencer, il se trouve au beau milieu du désert, mais ça, nous le savions. Le seul problème que nous pourrions rencontrer, c'est la faune extraterrestre habituelle. Mais le nid vide est une grotte située en plein territoire du gang de chaud. Les mêmes bandits qui ont dévalisé la galbanque. Ah <rire> Mais écoutez, j'espère en avoir terminé avec Moi eux. Moi aussi. Mais on ne peut rien y faire. Il va falloir qu'on se débarrasse d'eux et de la faune locale pour atteindre cette grotte. Ok, bon, Sam, c'est problématique parce qu'on vient quand même de flinguer toute une partie de la bande. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, on va se démerder comme d'habitude. Bah, allez, c'est parti. Les pour les acheter. On a déjà un gros panneau. Danger. C'est trop bien. <rire> c'est stylé. Alors, c'est loin ou pas 690 mètres, en vrai ça va, c'est pas excessivement loin. Du coup, ça c'est quoi à votre avis C'est quelque chose qui... Je pense que c'est là qu'ils font... C'est avec ça qu'ils font pousser leur nourriture. Ouais, c'est ça, c'est un truc d'agriculture de, de, ça. C'est pour arroser, etc. Il y en a plein partout. Ah oui, c'est vrai que je peux scanner des choses aussi. De l'aluminium. On va en profiter pour récupérer du matos, hein, parce que... Oh, J'adore, c'est tellement immersif, quoi. Ok, on approche. Voilà le territoire du gang de chaud. Et ils ne sont pas connus pour leur talent de négociateur. Ouvrez l'œil. Est-ce qu'on va directement... Euh... Oula, oui. Ok, je vois. Donc la lunette est thermique. C'est marrant, ça. Et en plus, après, ça reste... 
il y a une tourelle. Il y a du monde là-bas aussi, il y a une tourelle ici, vas-y on va prendre de la hauteur. Viens Sam Sam Je pense que eux aussi ils ont des snipers et tout le bazar. Tout ce que j'ai traversé, les contrebandiers me font pas peur. Ok robot. Je sais pas par qui on commence. Lui là-bas je le sens moyen quand même, hein, mais il est giga loin pour l'attraper. Je vais faire le tour. Très bien. Bon on va commencer par lui. Il y a des brontos qui se baladent là-bas. Tiens, il y a lui aussi. Tête Ouh Tête Tête Oh là, oh là, oh là Fais gaffe Waouh Bah je crois que si nous avait pas entendu, là maintenant tout le monde est au courant. On doit être trop loin pour les... Quoi 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 Ça me pisse moi dessus <rire> Ok, il y a de la tourelle. Là. Il y a une patrouille. Il y a quelqu'un qui dort ici. Euh... On va voir si on peut tomber les tourelles. Tête 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 oh, J'ai pas beaucoup de munitions, hein. pourtant j'ai tout acheté. Très bien, je pense qu'on va commencer l'infiltration, mon pote. <rire> Après avoir foutu le bazar, infiltrons-nous. Je sais pas où je suis. Oh, pétard. Bien joué, Sam. Oh là, oh là. Je, je t'ai peut-être mis une balle dans l'épaule, Sam. Je suis désolé. Ah, ça vient d'où Ça vient d'où Sur ma droite, il y a du monde. Oh la vache, j'ai déjà plus de balles. Les cartouches, c'est un problème sur ce jeu. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme flingue Ok, on va passer sur ça du coup. loin hein. Elle est où là celle qui parle depuis tout à l'heure Oh là non Ah Je suis pas bien. Je me heal. Et si espèce de spec où il est Il est parti par où Oh salut <rire> Oh salut Ok c'est une tourelle ça qui me voit Oui ils sont passés Oh, 
aller casser celle-là. Je suis un peu loin. Ok, j'ai l'impression que tirer dans les pattes de la tourelle lui fait plus de dégâts. Oh attention Vous ne pouvez pas m'échapper Ah il s'est barré Faudrait pas qu'il aille chercher de l'aide Ok bon laisse le on s'en fout de lui cherche pas Il est où mon pompe Normalement il reste un gars quelque part. Il est là. Bam bam. Ouh Le Desert Eagle. Ok. Il va falloir que je trouve un moyen de me régène. Hein. C'est un peu tendax. On trouve pas beaucoup de soins. C'est compliqué. Est-ce qu'il reste des ennemis Ouais, il reste plus que lui là-bas et après on va rentrer à l'intérieur. Ok. Voilà. Les yeux ah A perdu la tête. <rire> J'adore. Qu'est-ce qui se passe Contamination microbienne. Ça a l'air d'aller. Du coup, je vais loot un peu la zone. On va voir si on trouve des trucs intéressants. Petite trouvaille intéressante là. Il y a un bridger. Ça a l'air d'être un genre de fusil à pompe. Et encore, non, même pas. Peut-être un fusil à énergie. Je sais pas trop. En tout cas, ici, dans cette petite cahute, il y a des trucs intéressants. Et il y a ici le Razorback. Il était bien planqué. Hein. Genre de. On dirait un genre de de, 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 de fusil pistolet, enfin de pistolet euh, à lunettes. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Je commence à être fou à mon avis. Il est où Razorback. Ah, mais après c'est dommage parce que c'est une arme commune en fait. Ah oui, 5300 de valeur quand même. Hein. Ça tire du 7.5. On a la même chose ici, je crois, avec le... Il est où C'est le Bridger Non, pas du tout. Le Bridger, c'est celui qu'on vient de ramasser. Et ça, ça tire quoi Ça tire des grenades. Oh là là. Oh là là. <rire> oh là 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 là. Ok. Ah, mais bah attendez, j'ai looté une arme qui s'appelle Pierre Tombale. C'est incroyable. Ça tire des munitions de 11 mm. Oh, 6150 de valeur. Eh, c'est pas mal, ça aussi, hein. Ok, on va l'essayer, hein. on va tout essayer. Le Rattler, bon, ça, on s'en fout. Et du coup, je voulais comparer avec... Avec lui du 43 Ultra Mag. D'accord, ça tire pas les mêmes choses en plus. Intéressant. Et hop, petit dodo d'une heure aussi. Normalement, voilà, ça m'a régène ma santé. Les contrebandiers sont plus communs que les puces. Vous avez bien, ça me sentant en forme. Ok, parfait. Voilà, au moins, je peux régène, parce que c'est vrai que la régène, c'est pas facile. J'ai pas beaucoup de kits de soins, donc c'est pas évident. Bon, j'ai fini de tout fouiller. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que bon, on n'a pas fini, on est venu chercher quand même. On est quand même venu chercher une relique. Tirez Tirez Ah, c'est raté. Ouf. Je sens que ce flingue, il est lourd, quoi. <rire> ouais, Samy, ouais. On continue, Samy. On fouillera tout plus tard. Ah, attendez. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. La polytextile. Mmh. Qu'est-ce qu'on a là 
des balles, une clé, établi d'armes, bon ça ne servira à rien pour l'instant. Des câbles, des structures adaptatives, bon je sais pas s'il faut le prendre dans le doute. Ah un kit de soins, ça c'est cool. Oh attendez, il y a un casque posé là, c'est quoi ce délire Ouais je sais pas s'il si y a des trucs qu'il faut prendre ou pas, plus que d'autres. Dans le doute, bah en fait je les ramasse tous, <rire> au moins. Par contre c'est dommage parce que j'ai plus de balles sur le silencieux ici, ça me fait progresser dans ma compétence silencieuse. Bon c'est pas grave. Cache de contrebande, déverrouillé, expert. C'est pour nous ça, premier coffre expert qu'on fait je crois. Oh ma zette Ok. Bon je pense qu'on a un début de séquence avec ça, 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 et ça. Et là, maintenant, euh, il faut finir sur celui-là. Donc, euh, on pourrait partir sur... Mm -hmm. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va pas se retrouver bloqué, là non, on les a pas, en fait. Attendez. Non, on les a pas. Si. Tac. Et tac. Yes Adaptateur IA conscient, c'est quoi ça C'est pour le vaisseau Je pense que c'est pour le vaisseau. 14 000 balles ça coûte. X6. Vous avez récupéré un objet de contrebande, il est illégal. Oh damn, vous devez les conserver sur vous ou à bord de votre vaisseau. Les vaisseaux de sécurité en orbite autour des grands ports spacieux scanneront votre vaisseau à la recherche de contrebande et ne vous autoriseront pas à atterrir. Tant que le scan ne sera pas terminé, vous avez une chance de faire passer de la contrebande sous leurs yeux. Si vous échouez, vous risquez une interpellation et la confiscation de cette dernière. Ah, ok. Facile quand c'est vous. Et du coup, euh, où est-ce que je vais pouvoir vendre ça Oh, dompteur d'acheta. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, maman <rire> Ça en ramasse. Ça en ramasse aussi. Ça fait palpiter le palpitant. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot Le dernier ennemi, il a l'air un peu loin. Je vais continuer de fouiller vite fait. Ok. On arrive au fond de la grotte. Et voilà la relique. Je vous ai passé le chemin. Il y avait juste du farm de ressources. Rien d'extraordinaire. Oh, elle s'est tellement stylée. On peut faire partir le bouger les petits cailloux là. Je peux le farmer ça La caille lumite. Let's go Ok. Oui, vous allez bien. On se casse. Ouais, on se casse. Est-ce qu'on a un scénar un peu à la Mass Effect où euh, en fait on va redécouvrir un peu des traces de, euh, de, de de nos créateurs ou quelque chose dans ce genre Alors, je peux pas voyager directement ici Non, il faut que je re ressorte, c'est ça Quitter la planque. Ouais, je pense que c'est. Il faut que il faut que je ressorte. Je me demande quel genre de contrebandier vit ici. Bien, 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 bien. C'est qui ça Je détesterais trouer le caisson du fils prodigue d'Aquila. En tout cas, tant que j'ai pas pu discuter avec lui. Miss Shaw. C'est vous, Shaw Oui, je suis surtout déçu. J'ai devant moi Samco en chair et en os, et le voilà qui batifole avec les gros ringards de Constellation. Vous avez réussi à passer mon équipage, que je rémunère assez généreusement d'ailleurs. Vous avez pris quelque chose dans cette grotte bizarre, sans doute ce qui empêchait les achetats de se pointer. Du coup, j'ai plus de planques. Parlons un peu de ce qui m'importe. Vos vies, vos crédits. L'un ou l'autre, en fait. Tiens, tiens, tiens. Écoutez, Madame Shaw, on ne négocie pas les. avec les criminels. Tirez 
dans le tas. Il y a des hashtags qui arrivent. On se fait un peu tirer dessus, Sam, mais ça va bien se passer. Oh, ça fait mal cette, ce flingue là. Hein. Elle est où Attends, je peux plus me heal. Je peux plus me heal. J'ai dû enlever mes soins, je crois. Ou alors j'en ai plus. Ça, c'est problématique. Kit de soins, si j'en ai. B. Ah, je les ai mis à la place de ça. Ah oui, c'est embêtant. Ok, on va faire ça. Tac, on fait ça. Et ça. Ah oh, oui, elle a pris feu. On est d'accord. Moi, je pense que vous devriez vous barrer. Ah, mais ils sont vraiment en train de s'enfuir <rire> Allez, barrez-vous, ouais Attendez, il est où mon briseur d'acheta euh, Pierre tombale, ça doit être ça. Démontage équinox, c'est ça Non, c'est pas ça. Dompteur d'acheta, voilà, il est là. Viens ici toi. Ouh Ah oui d'accord Ouh Attention Attention Samy <rire> Mince Ok donc on a un gros lance-patate là. Ok il est mort. Je vais aller looter Madame Shaw avant que j'oublie. Elle est où Oh damn Elle a disparu. Il y avait un kit de soins nickel. T'inquiète Sam, c'est comme ça qu'on fait. Ça va pas recharger du coup. Il reste encore quelqu'un. Je compte pas crever aujourd'hui. Les choses sérieuses, je peux pas mourir. Ah ah Donne-moi ton Steph. C'est bon, Sam Ça a l'air. Les contrebandiers aiment pas trop que des gens viennent sur leur territoire. Oui bon bah, écoute, euh, à un moment donné, ils veulent pas partager aussi, bah voilà, hein, il se passe ce qui se passe. Hein. Ok, il est où son cadavre Je veux récupérer son stuff. Ah tiens, il est là son flingue je pense. Assassin, Maelstrom. Canon long, viseur réflexe silencieux, grand chargeur. Ok, et le reste Ah c'est là, chaud. Des crédits, des balles, des balles. Un Razorback, un législateur, c'est des flingues tout ça. Bon bah voilà, je pense qu'on en a fini avec euh, cet endroit, avec cette quête. La suite c'est retourner à la loge. Donc euh, bah, petit bout de quête principale achevé. Et on aura découvert des milliards de trucs. Vous avez vu la densité que c'est. Hein. Bon bah voilà messieurs dames, ceci va mettre un terme à notre épisode. Je pense qu'il va être giga long. Mais bon en vrai si on veut progresser dans le jeu, on va pas avoir le choix que de faire de longs épisodes. Du coup, euh, dans le prochain, bah, on va aller ramener la relique, évidemment. Et puis, euh, peut-être qu'il va falloir qu'on trouve un moyen avant ça de se débarrasser de la contrebande. J'ai peut-être une petite idée. Ça sera pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Merci, bye bye. N'oubliez pas que si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Au revoir.